to speak on the holy name for the next eight or nine days. This is holy name week. So this is the first verse from the Shikshastika prayer. Hare Krishna. So as we are going to go to the holy name, we are going to go to the holy name for the next eight or nine days. Where do we say the holy name? तो आज हम शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक पे चर्चा करने का करेंगे हरे कृष्णा श्री श्री राधा मदान मोहन की जाए श्री निश्चिंत भगवान की जाए एंड ईच डे वो डू वन वर्स प्रतिदिन हम एक श्लोक का पाठ करेंगे and discuss one verse. एक श्लोक पे चर्चा करेंगे। So today I give a little overview of the whole prayer, all of the prayers. आज मैं पूरी प्रार्थना का एक परिचय दूंगा। And then begin discussing the first verse. उसके बाद हर एक श्लोक पे चर्चा करेंगे। Om Gyan Timidam Desya Gyana Jana Silakaya Chaksu Um Nalitam Yena Tasmai Shri Gita Vena Maha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shemakti Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswati Deve Gaur Vani Pacharine Nirvise Sasu Nyavadi Vatsyat Yade Zatayne Panchakalpa tu vishya kripa sindhu ve vraja patitanam pave bhyo vaishnave bhyo namaho namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasati Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama 
Uh, I guess the best way to uh, do this verse is to do it line by line. Chaito Darpanam Harjanam Baba Mahadeva Nirva Panam Shreya Kaiva Chandika Vitaranam Vidyabhu Jivanam Shreya Kaiva Chandika Vitaranam Vidyabhu Anandam Bhuri Vairanam Pratipadam Purnam Vita Swadanam Asa Vatma Snaparam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam One of the ladies, one day. Chaita of the heart, Darpana, the mirror, Marjanam, cleansing, cleansing, cleansing. Shreya, no, no, I'm sorry, Bhava of material existence. Mahadavag Agni, the blazing forest fire, Swapanam, extinguishing, Shreya, of good fortune, Kairava, the white lotus, Chandrika, the moonshine, Vitaranam, spreading, Vidya, of all education, Vadu, wife, Jivanam, the life, Ananda, of bliss, Amburi, the ocean, Vardhanam, increasing, Pratipadam, at every step, Purnam Amrita, of the full nectar, Aspadanam, giving a taste, Sarva, for everyone, Atmasnapanam, bathing of the self, Param, transcendental, Vijayate, let there be victory, Sri Krishna Sankirtanam, for the congregational chanting of the holy name of Krishna. And I'll just read what it says here in the purport. This is the first verse of the Sri Chaitanya Mahaprabhu Shikshastakam, 
The other seven verses are found in text 16, 21, 29, 32, 36, 39, 47. तात परे यह श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक का प्रथम श्लोक है अन्य सात श्लोक 16 21 29 32 36 39 तथा 47 क्रमांक के श्लोकों के रूप में मिलेंगे सो श्री रूप गोस्वामी हैज मेंशंड दैट द प्रोसेस ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस goes through nine stages of development up to the stage of prema perfection shila rup go swami kehte hain ki jo shuddh bhakti ki vidhi hai vah nau istaron se hokar jati hai jab aakhri mein vah prem tak pahunchti hai adas dara saru sanga bhajan kriya anarth nivritti nishta ruchi ashakti bhava and prema are the nine stages by which the process of bhakti evolves to the stage of perfection to sadhu sang shraddha sadhu sang bhajan kriya anarth nivritti nishtha ruchi asakti bhav aur prem is tarah se wo pura purn viksit hoti hai so in these eight prayers these nine stages are described इन आठ प्रार्थनाओं में ये नौ जो स्तर हैं उनका वर्णन है स्टेप बाय स्टेप क्रम दर क्रम आई एम गिविंग एन ओवरव्यू राइट नाउ देन आई गो बैक ओवर एंड एक्सप्लेन अ लिटिल बिट मोर इन डिटेल मैं अभी एक परिचय दे रहा हूं विस्तृत रूप से बाद में चर्चा करूंगा आल्सो विद इन दीस प्रेयर्स आर द दी द एंटायर स्टेजेस of the entire category of the vedic subject matters to in prarthana mein jo vedo ke purna gyan hai samast gyan ko ka bhi isme sar hai what is that first one vayojana uh, sambandha avidaya prayojana are found within these eight, eight verses step by step kram dar kram in aatho shlok mein sambandh avidaya aur prayojan bhi aata hai bhakti is also divided into three categories as sadhana bhakti bhava bhakti prema bhakti तो भक्ति को तीन भागों में विभाजित किया गया है साधना भक्ति भाव भक्ति प्रेम भक्ति तो इसके जो तो ये जो नौ स्तर हैं, उनके जो पहले छह अंग हैं, वो साधना भक्ति के हैं नेक्स्ट टू और बाबा भक्ति अगले दो भाव भक्ति के और जो अंतिम दो स्तर हैं वो प्रेमा भक्ति के हैं Sadhana bhakti has two stages vaidhi bhakti raganuga bhakti bhava bhakti has six stages which are described and prema bhakti has eight stages to jo pehle che ang hai usme us sadhana bhakti ke bare mein bataya hai ki wo kaise kaise dheere pehle niyamak siddhantoon ka palan karte hue wo kaise swabhavik bhakti mein paridit ho jati hai sadhana bhakti ke do ang hai वैदि भक्ति और रागानुगा भक्ति साधना भक्ति के छह अंग हैं प्रेम नो भाव भक्ति के छह अंग हैं और प्रेमा भक्ति के आठ अंग हैं। Lord Chaitanya wrote these eight verses. श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन आठ श्लोकों की रचना की। And he included the entire process of pure devotional service in these eight verses. 
और शुद्ध भक्ति की जो भी विधि है उसको पूरी तरीके से इसमें उन्होंने लिख दिया well, uh... Just to give you a little bit more of an understanding of these prayers and how deep they are in bhakti, yeah. and Sri Bhakti Vinod Thakur says, the first verse is Hare Krishna. So, इसके बारे में आप बताने के लिए कि ये प्रार्थनाएं कितनी गंभीर हैं, कितना गहन इसका अर्थ है, ये आपको बताने के लिए बताऊंगा कि जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैं. वो बताते हैं कि जो पहला श्लोक है वो है हरे कृष्ण महामंत्र दूसरा श्लोक भी हरे कृष्ण तीसरा श्लोक कृष्ण कृष्ण हरे हरे चौथा श्लोक हरे 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 रामा पांचवा श्लोक हरे राम हरे रामा छठा श्लोक हरे राम सेवन वर्स इज रामा रामा सातवा श्लोक राम राम हरे हरे और आखिरी श्लोक हरे हरे सो वन यूर चैटिंग दीज वर्स इज यूर एक्सली चैटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र तो जब आप इन श्लोकों को पाठ कर रहे होते तो यानी कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जब कर रहे हैं इट्स नॉन डिफरेंट यह अभिन्न है हरे कृष्ण महामंत्र से इट्स रेकमेंडेड दैट ईच एंड एवरी डिवोटी बिफोर दे बिगिन देयर जापा Recite these eight verses every day. ऐसा सुझाया जाता है कि हर एक भक्त जब भी प्रतिदिन अपनी माला पर जब करे तो उसे इन श्लोकों का पाठ करना चाहिए ये हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जब करने में मदद करती हैं। Four hundred thousand verses. We have Rupa Goswami, hundreds of thousands of verses. We have Sanatan Goswami, Raghunath Das Goswami, and some by Gopal Bhatta Goswami. All of their all of their writings were based on these eight verses. श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो गोस्वामी हैं उन्होंने कई सारे शास्त्रों की रचना की श्री जीव गोस्वामी ने चार लाख श्लोक की रचना की श्री रूप गोस्वामी भी कई लाख श्लोक रचे श्रील सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी इन सारे गोस्वामी ने जो भी अपने ग्रंथों की रचना की वह इन्हीं श्लोकों पर आधारित थी सो यू कैन यू कैन इमेजिन बट दीज एट वर्सेस आर द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस इन डिटेल तो आप यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये जो सारे श्लोक हैं ये पूरी प्रार्थनाएं इनमें शुद्ध भक्ति का कितना विस्तार से वर्णन किया गया है तो हम इसको अभी पढ़ने का प्रयास करेंगे और ये समझेंगे कि हर एक शब्द का क्या अर्थ है हर एक श्लोक कहीं नहीं हर एक शब्द पे भी चर्चा करेंगे in the, in the process in these eight verses हमने ये चर्चा की कि भक्ति के जो पूरी नौ स्तर हैं इन आठ प्रार्थनाओं में हैं um, different charyas give different understandings अलग-अलग आचार्य अलग-अलग रूप से इसे समझाते हैं the standard understanding is the first verse is adha adha sraddha sadu sangha bhajana kriya to साधारणतः यह बताया जाता है कि जो पहला श्लोक है वह है श्रद्धा साधु संग और भजन क्रिया दूसरी दूसरा श्लोक अनर्थ निवृत्ति के लिए तीसरा श्लोक निष्ठा फोर्थ वर्स इज रुचि चौथा श्लोक रुचि अशक्ति पांचवा आसक्ति छठा भाव एंड तो सातवा और आठवा श्लोक प्रेमा भक्ति के लिए सातवा 
श्लोक संभोग में प्रेमा भक्ति और आठवा श्लोक विरह में प्रेमा भक्ति तो इन आठे इन आठों श्लोक के पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे इनमें कितना ही महिमा है इन श्लोकों की रचना स्वयं भगवान ने की they're directly written by the supreme lord himself so they're not they are the most powerful verses in describing the process of pure devotional service to kyunki in shlokon ko swayam bhagwan ne kaha hai to ye sabse shaktishali shlok hain shuddh bhakti ko batane ke liye in the first verse there are seven listings of the benefits that one receives from chanting the hari krishna mahamantra पहले श्लोक में सात फायदा लाभ का वर्णन किया गया है कि जो हरि नाम का जप करने से होता है चेतो दर्पण मार्जनम चेतो दर्पण मार्जनम क्लेंजेस द माइंड क्लेंजेस द हार्ट हमारे हृदय और मन को शुद्ध करती है भव महादेवाग्नि निर्वापनम भव महादेवाग्नि निर्वापनम पुशेस बैक द सफरिंग्स द फायर ऑफ मैटेरियल एग्जिस्टेंस भव सागर की महादावाग्नि को बुझाता है कैरव चंद्रिका वितरणम अल्टीमेट गुड फॉर्चून यह व्यक्ति के सौभाग्य को जागृत करता है विद्या वधु जीवनम विद्या वधु जीवनम इज लाइफ ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज यह जो दिव्य ज्ञान है उसका जीवन है आनंदम बूरी वर्धनम आनंदम बुद्धिवर्धनम ओशन ऑफ मटेरियल ऑफ हैप्पीनेस यह आनंद का सागर है प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम एट एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वन बिकम्स बिकम्स मोर मोर अवेयर ऑफ देयर रिलेशनशिप विद कृष्णा इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो प्रत्येक पद पर व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से और भगवान के आध्यात्मिक जगत से अपने संबंध को और अच्छे से समझता है सर्वात्मस्नपनम तो सर्व मतलब सब और आत्म स्नपन मतलब स्नान यानी कि जो भक्त से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वह सब शुद्ध हो जाती हैं चाहे उसका परिवार हृदय उससे जुड़ी जितनी भी चीजें सब शुद्ध हो जाती हैं यू सी इन द डिफरेंट ट्रांसलेशंस what happens as a result in the very beginning of the verse to is shloke do anuvad mukhyata hai chaitanya charitramrit mein iske jo anuvad kiya gaya hai usme ye bataya gaya hai ki hari naam ko jap karne se kya hota hai it's a declaration yah ghoshna hai it's a celebration yah utsav hai it's a great announcement yah जोर से की गई घोषणा है कि भगवान के जो हरि नाम संकीर्तन है उसकी परम विजय हो और अगला अनुवाद में इसको अंत में वर्णन किया जाता है those who chant the holy names of the lord to bhale ye pehle ya ant mein bataya jaye lekin ye unhi ko gauravanvit karte hain jo hari naam ka jap karte hain and i'll give you another interesting little bit of information main aapko ek aur atyant ruchikar jankari dunga just to show you shri chaitanya mahaprabhu how he does things ki kis prakar se shri chaitanya mahaprabhu dayalu hain कार्य करते हैं सेवन वर्ष द सेवन बेनेडिक्शंस दैट आई मेंशन ये जो सात वरदान जिनकी मैंने चर्चा की ईच वन ऑफ द बेनेडिक्शंस एंड्स विद द सफिक्स नाम 
तो ये सारे जो वरदान हैं वो नम शब्द से खत्म होते हैं तो जैसा कि हर एक पद के अंत में नम आ रहा है सिर्फ भगवान ही ये कर सकते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि भला चैतन्य महाप्रभु ने इसकी रचना किस प्रकार से की कि सब में नम प्रत्यय आ रहा है ओके सो आई बिगिन एक्सप्लेनिंग आई ट्राई टू एक्सप्लेन दीस डिफरेंट स्टेजेस तो बेनेडिक्शंस तो ठीक है मैं इन जो भी भगवान द्वारा दिए गए वरदान हैं उन पे चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं आई जस्ट गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू बिकॉज़ ईच वन ऑफ देम is a is a class in itself to main sirf ek chhota sa parichay de raha hu kyunki har ek vardhan aap apne aap mein ek pura kaksha le sakta hai chaitra mind darpana to uh cleans marginum no mar, uh, marginum means cleans darpana means mirror so the mind is compared to a mirror <laughs> to chet yani ki man darpan yani ki aina shisha marginum yani ki safai karna तो मन की तुलना शीशे से की गई है दर्पण से वैसे मन को इस दर्पण से क्यों तुलना की गई क्योंकि जो हम अंदर प्रतिबिंब में दिखता है वही बाहर दिखता है नो बड़ी वर्ल्ड इन द सेम वे कोई भी दुनिया को उस तरह से ही देखता जिस तरह है सो देर इज वट इज कॉल्ड an objective reality to isko kehte hain vastu ki that means there is a real reality that is the actual reality yani ki ek vastvik tatv hai aur ek aparoksh tatv hai but each living entity due to their association with material energy and covered by that material energy sees the external environment क्योंकि हर एक जीव भौतिक प्रकृति से आच्छादित है इसलिए वो भौतिक जगत को भिन्न रूप से देखता है ये हमारा मन वही प्रतिबिंबित करता है जो कि वह अंदर है तो कोई अलग अलग व्यक्ति एक ही चीज को अन्य एक ही प्रकार से देखते हैं लेकिन उनके अनुभव अलग होते हैं और ये सब सिर्फ भौतिक प्रकृति के संग के कारण है वास्तविक तथ्य क्या है भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं understand the truth you'll see that all living beings in my parts and parcels they are in me and they are mine to jab aap satya mein samajhte hain ki ye sare jeev mere hi ansh hai main unme hu aur wo mujh mein hai one who actually has pure spiritual being vision sees krishna everything everywhere and everything in krishna simultaneously jisme shuddh आध्यात्मिक दृष्टि है वह भगवान कृष्ण को हर जगह देखता है और सब कुछ भगवान कृष्ण में देखता है like that, <laughs> तो अगर आप इस प्रकार से ही देख सकते हैं इसका मतलब आपको कुछ काम करना होगा words, by, you know, इसका मतलब आपके मन पे कुछ धूल जमी है so, तो मन की इस धूल को हटाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जब करना होगा how, how लेकिन कितनी धूल है वहां पे तो कभी कभी हम ऐसा बोल सकते हैं मैं तो चौतीस साल से जब कर रहा हूँ फिर भी अभी तक धूल गई नहीं He said, "Shila Prabhupada, I've been practicing Krishna consciousness for one year now, and I still don't have love of God." So, ये बहुत शुरुआती दिनों की बात है हरे कृष्ण आंदोलन की एक भक्त ने कहा श्रीलप्रभुपाद 
मैं पूरे एक साल से हरे कृष्ण महामंद का जब कर रहा हूँ फिर भी मुझे भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुआ इस भौतिक जगत में तुम कितने जीवन रह चुके हो कोटी कोटी करोड़ो कोटी करोड़ कई सारे जीवन पर्यत कुछ समय तो लगता है इसलिए प्रयास मत छोड़िए इस विधि को अभ्यास करते रहिए धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे लेकिन और ज्यादा धूल नहीं इकट्ठा करिए तो यदि सफाई कर रहे हैं तो सफाई करते रहिए हाथी के स्नान की तरह नहीं यू नो हास्ती हास्ती इज एलिफेंट ही गोस एंड ही गोस इनटू द द द ओशन और इन द वाटर इन द लेक ही बेज वेरी नाइसली थ्रोस वाटर ऑन ही कम्स क्लीन एंड ही कम्स आउट इन द लैंड पिक्स अप सम डस्ट एंड थ्रोस इट ओवर अगेन तो आप जानते हैं हाथी हाथी क्या करता है पानी में जाता है नहाता है अच्छे से खूब नहाता है फिर वापस जमीन पे आता है और अपने ऊपर वापस पूरा धूल डाल देता है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बाथ इट हैज नो वैल्यू तो उसके नहाने का अर्थ ही क्या हुआ कोई मतलब नहीं so keep cleansing, keep तो यह विधि तो काम करती है शुद्धिकरण करती है और यह हरि नाम इस शुद्धिकरण का सार है चेत दर्पणम मार्जनम चेत दर्पण मार्जनम माइंड यह मन की मन रूपी दर्पण दर्पण को शुद्ध करता है The reflection of one's consciousness is supposed imposed upon the external environment. हमारे अंदर जो भी fiction, हमारे अंदर जो चेतना है वही वो बाहर के अनुरूप दिखती है. There's a little story that illustrates this. एक छोटी सी कहानी जिससे इसको समझाया जा सकता है. There's one elderly man. He's at his home, and he's he's deaf. He can't hear so good. एक थोड़ा बड़ा बुढ़ा आदमी अपने घर पे और वो थोड़ा बहरा है. His wife is in the kitchen. She's cooking. उसकी पत्नी किचन में है और वह रसोई कर रही है. He's waiting for the for the prashad. और वह व्यक्ति प्रसाद के लिए इंतजार कर रहा है. So he calls his wife. वह अपनी पत्नी को बुलाता है. Dear wife, when will the food be ready? तो मेरी प्रिय पत्नी खाना कब तक तैयार हो जाएगा? She says, Shut up. Just read the newspaper. Be quiet. वो बोलती है, चुपचाप रहो, अखबार पढ़ो. I'm still cooking. वह मैं अभी भी बना रही हूँ लेकिन वो नहीं सुन पाता so time, again, तो कुछ समय बाद वह फिर से बुलाता है again, him, वह अपनी पत्नी को बुलाता है उसकी पत्नी वापस चिल्लाती है कि मैं अभी तक बना रही हूँ so और वो सोचता है कि मेरी पत्नी के साथ ये क्या हो रहा है हो सकता है वो बहरी हो गई उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है जबकि वो खुद बह रहा है वो नहीं सुन सकता कि उसकी पत्नी उसे बता रही है लेकिन वो सोचता है कि उसकी पत्नी बहरी है आत्मवत मन्य ते जगत Everybody thinks I. Everybody thinks that they think like me. Everybody thinks a person thinks. Everybody thinks the same way I do. So, सब लोग यही सोचते हैं कि वही तरीका से जिस तरह से मैं करता हूँ. But that's not true. लेकिन ऐसा नहीं है. Yeah. So that's the reflecting of the mind. The mind has its own conceptions based on its association and attachment to the material energy. It imposes that same. Consciousness on the external environment and sees things in a certain way, which are incorrect. So, ये हमारी भौतिक प्रकृति है, भौतिक प्रकृति के संकेत कारण है कि हम जिस प्रकार से जिसका संग करते हैं, जिस चीज को जिस प्रकार से देखते हैं, बाहर के लोगों पे हम उसी प्रकार के विचार थोपते हैं. Chant the holy names. हरि नाम का जप करिए. Purify the chanting and gradually the mind becomes clear. तो धीरे धीरे हरि नाम का जप करने से हम शुद्ध होते हैं और मन भी शुद्ध होता है प्योर माइंड इज लाइक ए प्योर लेक दैट व्हेन यू लुक 
from the top down into the lake you can see the bottom to shuddh man ek shuddh jheel ki tarah hai ki jab aap upar se dekhenge to niche ka aap satah dekh sakte hain just like if you go to lakshman jula in hardwar us tarah se jaise hum haridwar mein lakshman jula jaye look from the top down you can see the bottom the water is translucent it's clear aap ऊपर से देखेंगे और आपको नीचे पानी की सतह दिख जाएगी पूरा स्वच्छ तो जो शुद्ध मन है वह हमारी आत्मा की प्रकृति को प्रदर्शित करता है through the purified mind to jab man shuddh ho jata hai to man bhagwan se judne ke liye badha nahi banta balki wah hame aur sulabhta se bhagwan ke prati unmukh karta hai because krishna is everywhere kyunki krishna har jagah hai can we see him everywhere kya hum unhe har jagah dekh sakte hain antarastam paramam chayantarastam he is in every atom he is between every atom he is everywhere अंडांतरस्थम परमाणु चयंतरस्थम वो हर एक अरुणु में है हर अरुणु के बीच में भी है क्या हम देख सकते हैं लेकिन हम ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं उनके विग्रह के रूप में उन्हें देख सकते हैं that all living beings are actually pure spiritual beings part and parcel of the supreme lord lekin hame unhe bhakto ke hriday mein bhi dekhna chahiye jaise vidya vinay sampanne brahmani gavi hastini aur to ye is shlok mein sam darshana shabd ka kya arth hai ki vah bhagwan ko har ek jeev ke hriday mein dekhta hai har ek jeev bhagwan ka ek shuddh atma hai the second one is bhava mahadeva ni neva banam दूसरा पद भव महादावाग्नि निर्वापडम दावाग्नि मींस फॉरेस्ट फायर दावाग्नि यानी जंगल की आग सो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ ब्लेजिंग फायर तो यह भौतिक जगत जो है वह दावाग्नि है इट्स डिस्ट्रॉइंग ऑल ऑफ द द द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग एंटिटी यह जीवों के यह जीवों की सारे अस्तित्व को नाश कर देता है Now when you have a forest fire jab aapke paas davagni hogi you can't call your fire brigade they can't put it out then to aap damkal karmiyon ko bula kar aag nahi bujha sakte the only way you can put out a forest fire is you have to have monsoon to jangal ki aag ko bujhane ke liye aapko barish ki zarurat padegi then the fire will gradually be extinguished tab ja ke aag bujh sakegi so this material world is like that It's like a fire, blazing fire. तो ये बहुत ही जगह उसी तरीके से है एक दावाग्नि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक government and you know, these are all forms of misery by living entities and higher powers bad weather cold weather hot weather you know coronavirus <laughs> so many miseries coming by the material energy to teen tarah ke klesh hote hain adhyatmik adhi bhautik aur adhyatmik adhi daivik तो ये जो तीन तरह के क्लेश हैं आप समझ ही सकते हैं कि शरीर के क्लेश होते हैं मन के क्लेश होते हैं विशेषकर जब आप बूढ़े होते हैं तो आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि ये शरीर के क्लेश क्या है और अन्य जीवों के द्वारा जो क्लेश दिए जाते हैं या फिर सरकार के द्वारा या फिर अन्य ऊंची सत्ता के द्वारा जैसे कि मान लीजिए ठंडी गर्मी बारिश इस प्रकार से क्योंकि हमारे भौतिक शरीर है इसीलिए हमें ये क्लेश भोगने पड़ते हैं लोग श्री प्रभुपात से पूछते थे कि हमारे सारे क्लेशों का अंत कैसे हो सकता है तो श्री प्रभुपात कहते थे भगवत धाम चले जाइए 
and then then there's the emotional suffering aur uske baad ek bhavatmak dukh aata hai i want something mujhe kuch chahiye i need to get this mujhe yahan paana hai i don't get it lekin mujhe milta nahi i'm not happy isliye main dukhi hu i want something mujhe kuch chahiye i get it main pa jata hu it doesn't make me happy lekin fir bhi nahi khush ho pata i want something main kuch chahta hu i get it main pa jata hu it gives me some happiness mujhe kuch khushi milti hai and then it leaves me lekin fir ye saman mere se dur chala jata hai i'm unhappy again fir se main dukhi ho jata hu this there's no fourth option to koi aur vikalp nahi hai this is material life to yah bhautik jeevan hai so chanta hari krishna mahamantra isliye hari naam ka jap kariye push back the fire of material existence इससे आप जो भौतिक जगत की दावाग्नि है उसे बुझा सकते हैं like तो जो हरी नाम है एक औषधि की तरह है It is you know, uh, medicine, but Baba Rog, uh, that is material life, Baba Roga. So Hari Nam Bhav Rog ke liye aushadhi hai. Yeah. So and prophylactic means protection. So prophylactic, yani ki suraksha. So the chanting of the holy name will purify our existence and protect us at the same time. From the sufferings of material life. तो ये जो हरी नाम का जप है ये हमें आज शुद्धिकरण करता है और साथ ही बहुत ही जगत से सुरक्षा भी प्रदान करता है so that is the second benediction that one gets. तो यह दूसरा वरदान है जो हमें मिलता है और तीसरा है श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम श्रेय मीन्स ऑस्पेशियस श्रेय मतलब मंगल में कैरव इज एन इंटरेस्टिंग इट्स ए लोटस फ्लावर कैरो मतलब एक कमल का फूल बट इट्स अ स्पेशल लोटस लेकिन एक विशेष कमल इट्स अनलाइक एनी अदर लोटस जैसा कि कोई दूसरा कमल नहीं लोटस फ्लावर ब्लूम्स अंडर द रेज ऑफ द सन तो एक जो कमल का फूल है वो सूर्य की रोशनी में खिलता है When the sun comes out, the lotus flower opens. जब सूर्य आता है तो कमल का फूल खिल जाता है लेकिन जो विशेष कमल का फूल है वह चंद्रमा के प्रकाश में खिलता है bright moonshine aur udaharan ye hai ki jo hari naam hai wah ek chamki wah ek chandrama ki roshni ke saman hai and our heart is like the lotus flower but the lotus flower is closed aur hamara hriday ek band kamal ke phool ke saman hai due to our association with maya matter our heart is not open it's tough to maya aur भौतिक प्रकृति के संग के कारण अभी हमारा हृदय के कमल की पंखुड़ियां खुली नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र रूपी चंद्रमा की रोशनी के द्वारा हमारे हृदय कोमल होता जाता है और धीरे धीरे खुलने लगता है Now the acharyas give another explanation for this one. Acharya dusri bhi tika karte hain iske liye by saying that the holy name is like one's ultimate good fortune. Ki ye hari naam jo hai vyakti ke liye sabse anupam upahar aur mangal deta hai. They explain that everyone has some good fortune in life. और इसमें यह बताया कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ मंगल में तो मंगल तो होता ही है लेकिन व्यक्ति उस शुभ उस मंगल का अनुभव भले ही ना कर पाए तो आपका जो अच्छा सौभाग्य है वह छुपा रहता है 
जैसे मान लीजिए आपके पास कोई खजाना है और आप उसे खोज नहीं पा रहे हैं बट द होली नेम अवेकेंस दैट गुड फॉर्च्यून लेकिन आप ये हरि नाम का जप है वह आपके सौभाग्य को जगा देता है व्हाट इज दैट गुड फॉर्च्यून वन कनेक्ट्स विद कृष्ण थ्रू द साउंड ऑफ कृष्णस होली नेम और वह सौभाग्य क्या है कि व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ जाते हैं भगवान के नाम के द्वारा वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर बेनेडिक्शन श्रेय कायवद कायवद ब्यूटीफुल लोटस फ्लावर तो यह बहुत ही सुंदर वर्णन है श्रेय कायरव चंद्र विद्या वधु जीवनम विद्या वधु जीवनम विद्या मींस नॉलेज विद्या मतलब ज्ञान वधु मींस ब्राइड वधु मतलब बहु एंड जीवनम लाइफ जीवनम यानी कि जीवन द द हस्बैंड जो इज द लाइफ ऑफ द ब्राइड जो पति है वो पत्नी का जीवन होता है स्पेशली ऑन द वेडिंग डे विशेषकर शादी के दिन सो द द विदु बिकम्स एनलाइवन बाय विद्या तो जो वधु है वह विद्या के द्वारा जीवित होती है सो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज द लाइफ ऑफ भक्ति तो यह जो दिव्य ज्ञान है वह भक्ति का जीवन है एंड जस्ट लाइक अ ब्राइड फील्स हैप्पी or gives is given life by the presence of her husband the bridegroom on the wedding day to jis prakar se ek patni apne pati ko apne vivah ke din paakar khush ho jati hai so in the same way transcendental knowledge is given life by the chanting of the hari krishna mahamantra usi prakar se jo divya gyan hai usko jeevan milta hai hari krishna mantra ke jap ke dwara you see in our we don't just speak philosophy आप देखिए हम सिर्फ दर्शन नहीं बोलते हैं। हम कीर्तन भी करते हैं कीर्तन और हमें यह समझ मिलती कि हम ये जो दिव्य विज्ञान है उसको समझ सके और उसकी सराहना कर सके श्रीलप्रहुपाद एक पैंडल प्रोग्राम में थे एंड देयर वाज मेनी स्पीकर्स देयर फ्रॉम डिफरेंट ट्रेडिशंस डिफरेंट स्पिरिचुअल पर्सनस वहां पे अलग-अलग आध्यात्मिक अलग-अलग परंपरा के लोग कई सारे व्यक्ति उपस्थित थे एंड दे वर स्पीकिंग देयर फिलॉसफी और वे कुछ दर्शन पे चर्चा कर रहे थे श्रीलप्रहुपाद शांत थे ही इज मेकिंग फेसेस बिकॉज़ दे आर ऑल स्पीकिंग माय अबाउट यू नो वो अपने बारी आने का इंतजार कर रहे थे सोच रहे थे कि सब मायावाद बोल रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ थी हजारों हजारों लोग थे तो घंटों घंटों से ये लोग बोल रहे थे और फिर प्रभुपात को सबसे आखिरी में बोलना था तो प्रभात इंतजार कर रहे थे कि कब ये लोग खत्म करेंगे so <laughs> तो अंत में सारे जो भी मायावादी थे बकवास साधु थे वो अपना खत्म कर दिए और अगर आप भीड़ को देखे तो आप बता सकते थे किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया था so, तो फिर उसके बाद श्री प्रभुपाद ने बोलना चालू किया श्री प्रभुपाद ने कहा चलो कीर्तन करते हैं तो फिर सारे भक्त आए वो वाद्य यंत्र बजाने लगे श्री प्रभुपाद ने कीर्तन चालू किया पूरा जो भीड़ थी वो एकदम उत्तेजित हो गई नृत्य करने तो ऐसा लगा उन्हें रेगिस्तान में पानी मिलने से जैसा शांति मिलती हो वैसा उन्हें जीवन मिला तो सब लोग हरि नाम का जप कर रहे थे इतना आनंद आ रहा था हरि नाम के जप के कारण If you could actually see that it's on film people in the people were just really went wild to yadi aap usko film pe dekh sakte to aap samajh sakte ki log sachmuch pagal ho gaye the and the devotees were jumping off the stage and dancing with everybody was bhakt stage se idhar udhar bhi kood ke naach rahe the 
हरिनाम महोत्सव हरिनाम बहुत शुभ है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज देयर एंड वन कैन नॉट रियली अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड डीपली द फिलॉसफी अनलेस वन एड्स द चैंटिंग ऑफ द हरि कृष्ण महामंत्र तो कोई भी व्यक्ति दर्शन को तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो हरि नाम को जप ना करे दैट इज द फोर्थ बेनेडिक्शन तो यह चौथा वरदान है द नेक्स्ट वन आनंदम बुद्धि वर्धनम अगला आनंदम बुद्धि वर्धनम राधारानी इज देयर श्रीमती राधारानी है कृष्ण इज देयर कृष्ण है कृष्ण लुक्स एट राधारानी भगवान कृष्ण राधा रानी को देखते हैं वो देखते हैं वो कितनी सुंदर है वो खुश होते हैं राधा रानी भगवान कृष्ण को समझ जाती हैं। वो देखती हैं वो कितने सुंदर हैं। वो भी खुश हो जाती हैं। कृष्ण लुक्स बैक एट राधा रानी भगवान कृष्ण राधा रानी को देखते हैं वो देखते हैं कि वो राधा रानी और ज्यादा सुंदर हो गई हैं। वो और खुश हो जाते हैं तो फिर राधा रानी भगवान कृष्ण को देखती हैं कि वो और सुंदर हो गए तो और खुश हो जाती हैं। तो फिर कृष्ण भगवान देखते हैं राधा रानी को और सुंदर हो गई तो और ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर राधा रानी कृष्ण भगवान को देखती हैं कि अरे ये और ज्यादा सुंदर हो गए तो और खुश हो जाती हैं। नो लिमिट तो कोई अंत नहीं यू कैन ट्राई योर हस्बैंड एंड वाइफ बट आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स इट विल वर्क आप अगर पति पत्नी के बीच में इसको ट्राई करेंगे तो पता नहीं कितनी बार काम करेगा मे वर्क वंस और ट्वाइस एक दो बार काम करेगा समटाइम्स थ्री टाइम्स हो सकता है कभी कभी तीन बार इट्स ऑल ट्रांसेंडेंटल यू आर तो बस इतने ही दिव्य हैं हम बट द पॉइंट इज दैट ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस इज अनलिमिटेड लेकिन तथ्य यह है कि जो दिव्य ज्ञान है दिव्य आनंद है वह अनंत है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट इज क्वाइट यूनिक तो ये एक काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है द वर्ड जीवा मींस लिमिटेड तो जीव जीवा स्मॉल टाइनी हां जीव जो सीमित यो यू यू आर जीवा जीवा हमारी जीव जीवा जीवा जीव सोल जो जीव है आत्मा है वह सीमित है और जीव मींस लिमिटेड जीव मतलब सीमित है जीव सीमित है बट द हैप्पीनेस दैट द जीव कैन एक्सपीरियंस इन चैंटिंग द होली नेम इज अनलिमिटेड लेकिन जो आनंद हरि नाम का जप करने से जीव अनुभव कर सकता है वह अनंत है देयर इज नो लिमिट टू हाउ मच हैप्पीनेस देयर इज अवेलेबल for the living entity through the chanting of the holy name ek jeev ke liye kitna anand uplabdh hai uski koi bhi seema nahi hai yadi wo hari naam ka jap kare to krishna's name is krishna kyunki krishna ka naam swayam krishna hai when you chant krishna's name you're coming in contact with krishna who's unlimited and though although you're on un- you're limited your happiness is is unlimited in relationship to the unlimited krishna क्योंकि आप जब कृष्ण का नाम जप कर रहे होते हो तो आप कृष्ण भगवान का संग कर रहे होते हो और कृष्ण भगवान अनंत हैं तो जब आप उनके नाम का जप कर रहे होते हो तो आप उस अनंत के संग में होते हैं इसलिए आप अनंत आनंद का अनुभव कर सकते हैं so you know. <laughs> यदि आप पूर्ण रूप से खुश हो जाते हैं तो आप मर भी सकते हैं तो कभी कभी भक्त ज्यादा खुशी से भी मर जाते हैं यह संभव है transcendental happiness not material experience to yah ek divya anand hai yah bhautik anand nahi hai the the fifth benediction to yah panchwa vardan hai pratipadam purnam ritva swadanam pratipadam purnam ritva swadanam at every step in the process of bhakti through chanting of the holy name one is becoming more and more awakened to their actual identity in the spiritual world to pratyek pad par hari naam ka jap karte hue jo bhakt hai vah 
उसका जो मूल स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में उसके प्रति और परिचित होता जाता है हर एक जीव का भगवान के साथ नित्य संबंध है और हमारे नित्य संबंध का अर्थ है कि हमारा एक नित्य रूप है नित्य नाम है और हमारे कुछ गुण हैं जो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं प्रत्येक आत्मा अपने आप में अद्वितीय है no two souls are the exact same. कोई भी दो आत्मा पूरी तरीके से समान नहीं होते और इस दुनिया में अनगिनत आत्माएं हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण सारे जीव के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं क्योंकि प्रत्येक जीव अद्वितीय है सो एज वी चैट वी आर अनकवरिंग आर तो जब हम हरि नाम का जप कर रहे होते हैं तो हम अपने जो वास्तविक रूप है उसको जागृत कर रहे होते हैं In the spiritual world. तो आप जब हरि नाम का जब करते हुए शुद्ध हो जाते हैं तो आप यह साक्षात कर सकते हैं कि आप आध्यात्मिक जगत में कौन हैं। तो यह एक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में होता है वो आपकी सहायता करते हैं इस संबंध में my everything i have whatever is in connect to me in this life becomes spiritualized to aakhri vardan hai ki hamara ghar hamare parivar hamara vah sab kuch jo ish janm mein humse juda hai sab kuch pavitra ho jata hai that's why they say the, the, the body of a pure devotee is the spiritual to jaisa ki hum kehte hain ki ek shuddh bhakt ka jo sharir hota hai vah aadhyatmik hota hai bhautik nahi It may look material, but it's not. Yeah, but it looks like that, but it's not. This the example is given. When you take an iron rod, you put it in the fire, you leave it in the fire, and you leave it long enough. After some time, it becomes so hot that it's no longer iron. It's it acts just like fire. So, just like you, the iron, we give that it's a low heat. Put it in the fire. Put it in the fire. After some time, it will become so hot that it's no longer iron. It's acts just like fire. So, just like you, the iron, we give that it's a low heat. in this last benediction anything in relationship to you also becomes spiritualized to is aakhri vardan mein ki jo bhi hari naam ka jap karte usse jo bhi juda hai wah sab kuch adhyatmik ho jata hai and then the last then vijayate shri krishna sankirtanam aur aakhri vijayate shri krishna sankirtanam declaration tan 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 तो एक घोषणा है इस प्रकार की श्री कृष्ण संकीर्तन तो भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन की परम विजय हो तो यह एक अभिव्यक्ति है भगवान के हरि नाम कीर्तन की महिमा की Faith in the process, execution of the process, and taking shelter of the bona fide spiritual master—all these are included in that first verse. So Sri Rup Goswami बताते हैं कि इस श्लोक में श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, गुरु का आश्रय लेना ये सब इसमें सम्मिलित हैं. Okay, so tomorrow we'll speak the second verse. कल दूसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे. Any questions so far on the first verse? Any question? Seven benedictions. Yes, Kishore. Hey Krishna, thank you so much, Guru Maharaj, for detailed, actually detailed introduction to this verse. Uh -huh. So Guru Maharaj, you told that <clears throat> eight verses they are.
telling about nine stages of advancement and devotional service and last two verses are uh, prema prema bhakti yeah, yeah. Um, 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 what is it um, sambhog and uh, what is it vipralamba vipralamba is seven and sambhog is yeah. eight so since they are in increasing order of advancement mm. and seventh is telling about vipralamba but eighth is telling about sambhog right. but we understand that vipralamba is highest so how to understand this acha guru maaj aapne bataya ki kis tarah jo aath shlok hai shiksha ashtakam ke to wo nau bhakti ke istaron ko batate hain सातवा विप्रलंब को बताता है और आठवा संभोग को बताता है लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि विप्रलंब सब सर्वश्रेष्ठ होता है तो फिर कैसे इसको समझे यह सही है कि भक्ति के परम आनंद में कि विरह सबसे ऊपर है लेकिन यदि हम देखें कि जो हमारा लक्ष्य है वह क्या है वो भगवान कृष्ण के साथ रहना है kind of like तो जब यह दिव्य आनंद की अनुभूति होती है तो यह बहुत ही दर्दनाक भी होती है और साथ ही आनंद भी प्रदान करती है Is to be with Krishna. <laughs> लेकिन जो लक्ष्य है वह भगवान कृष्ण के साथ रहना है <laughs> सिर्फ उनके साथ विरह में रहना so नहीं mm-hmm. तो ये जो विरह है वह संभोग कराती है is, is mm-hmm. तो भगवान से मिलना वास्तविक सिद्धि है It's not that we want to be separated from Krishna eternally and consider that to be the highest. <laughs> Then you just keep experiencing painful types of happiness. तो ऐसा नहीं कि हम हमेशा भगवान कृष्ण के साथ विरह में ही रहना चाहें ऐसा करने से बहुत ही हृदय वृद्धि करने वाला अनुभव होता है. But Vipralamba Bhav is taught by Sri Caitanya Mahaprabhu as the mood. by which the devotee should be executing the devotional service not that i am with krishna i'm trying to be with krishna i'm trying to serve krishna and then that chahiye ki hum bhakti mein bhagwan ke sath rehne ka prayas kare ye na soche ki hum bhagwan krishna ke sath hain lekin ichha rehni chahiye lalsa rehni chahiye ki hum bhagwan ka sath lab kare राउंडेक्ट in both of those so even in the mood of being with krishna there's the mood of separation because krishna might leave to is prem ki prakashtha ke roop mein jo shrimati radha rani ka bhav hai to wo wo is un pe yah fark nahi padta ki wo bhagwan ke sath hain ya bhi ki nahi yadi wo bhagwan ke sath rehti bhi to bhi unme vipralamb ka bhav rehta hai ki wo bhagwan se kahi bichhod na jaye zero ke Uh, anything else any other questions what did she yes mm-hmm. she's sitting in the chair there over there someone who's the fastest runner okay here okay he's fast hari krishna maharaj uh, on the same note that uh, krishna kishore asked the question i just wanted to know there is also that uh saying that no i don't mind being born in any form as long as i remember krishna and do not forget krishna so how would you is that is that kind of moods connected to the statement you made 
to want to be with Krishna is a, a material, is it not a material, but it's a desire. To want to serve Krishna is the highest perfection. So, you know, wherever you put, Lord, Lord Shiva made that point in one verse. He said, Narayana para sarvena kushchana vidyati svapapa vaga pravarasya. What's the last line? Apituyata darsana. That the devotees of the Lord, wherever they are, they're going to serve the Lord. That's their happiness. doesn't matter. So to want to, to, want to just serve the Lord and please the Lord, is the highest perfection of bhakti. And that's why they're praying like that. Uh, Haridas, that course is, let me be born, even in the family of your, you know, of dog eaters, even if those dog eaters are your devotees, then I can get the remnants of their prasada. So uh, a devotee just wants to serve. But, a devotee doesn't say, well, I have to be with Krishna, I want to be with Krishna. That's the ultimate desire, but the devotee doesn't pray like that. He wants to simply wants to serve. Whether it's in the spiritual world, in the material world, or wherever, the mood of service is the, the expression of the soul's perfection, mm -hmm. which is the highest form of happiness. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Is that, big, is yes. that clear? Thank you. Yeah. Anything else? Okay, so thank you very much. So come for verse number two tomorrow, and uh, we'll get into some of the reasons why we don't have any taste for chanting. <laughs> okay, thank you very much. Hare Krishna, Siddha Prabhupada, Ki Jai, Sri Shikshasta, Kaun Ki Sri Chaitanya Mahaprabhu Ki his Holiness Chandramali Swami Maharaj Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai.